హ్యాపీ అయ్యా కానీ దీని వెనకాల చాలా కష్టాలు పడ్డాము పెట్టారు కూడా ముఖ్యంగా ఎవరి గురించి మాట్లాడాలంటే డైరెక్టర్ గారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ భయ ఇది కాన్సెప్ట్ మారుమంత చోడు చింత దీంట్లో పాట కావాలి మనకి వెంటనే నెక్స్ట్ ఫోన్ శ్యామ్కి ఎందుకంటే ఆ కాంబినేషన్ అని కాదు కానీ దానికి కా ఇది ద రైట్ పర్సన్ అని ఫిక్స్ అయ్యి వెంటనే ఫోన్ చేసి నేను సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పేశాను ఆయన ఏమైనా ముందే ఏమైనా చెప్పాడా చిట్కలు రాసినా చెప్పాడు నేనేమో వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్తున్నాను సిక్స్ మంత్స్ చిట్కలు అయిపోయినాయ్యా ఏం చేయమంటావు బ్రతుకులే అయిపోతున్నాయి సంవత్సరాలు చిట్కలు కంటెంట్ అప్పుడు అది అని చెప్పాను అలా అయిపోయాయి కదా అట్లే సార్ సిక్స్ మంత్స్ చిట్కలే అయిపోయినాయి అంటావు సిక్స్ మంత్స్ ముందర చెప్తే కరెక్ట్గా రిలీజ్కి వన్ మంత్కి ముందర తీసుకొచ్చి నాకు లిరిక్స్ ఇచ్చాడు అండి ఆయన మహానుభావుడు అదే దిమ్మా ఖరాబ్ తీసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ తీసుకున్నాడు కానీ ఎన్నాళ్ళు బుల్లెట్ దిగిందా అనేది ఇంపార్టెంట్ మిస్టర్ స్టార్ తెలంగాణ స్టార్ దిమ్మా ఖరాబ్ మేడం ఖరాబ్ చిలక సో హ్యాపీ మీ అందరూ హ్యాపీగా ఉంటే అదే మా హ్యాపీనెస్ అంటే సార్ క్లాస్ ఎయిట్ అందరూ జనాలు కూడా మంచిగా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇమీడియట్లీ చాట్ బస్టర్ అంటే ఇన్స్టంట్ చాట్ బస్టర్ అనేది కూడా మంచి హ్యాపీ సాంగ్లో మీ ఐడియాస్ కూడా కొన్ని ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కొన్ని మెయిన్ ఐడియాస్ అని చెప్పేసి అది అంటే ఆయన మన ఫేవరెట్ మన అందరికీ ఫేవరెట్ ఆయన మా మా మాజీ సీఎం గారు అసలు మా అసలు ఎన్ని మీమ్స్లో చూస్తాం ఎన్ని ఇది చూస్తాం ఆయన అసలు ఫ్యాన్స్ వెరీ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ కేసీఆర్ గారు ఇంకా అంతకంటే అల్టిమేట్ ఏముంటుంది అల్టిమేట్ సాంగ్ చాలామంది ఐటమ్ సాంగ్ అనుకుంటున్నారు కానీ ఐటమ్ సాంగ్ కాదు ఇది అనుకోపో ఇది డ్యూయెట్ ఇది డ్యూయెట్ హీరో హీరోయిన్ పాడే డ్యూయెట్ ఇది అనేది ముఖ్యంగా అది మనం చెప్పాల్సింది మాట్లాడుతున్నాం తర్వాత మధ్యలో వచ్చింది ఎంజాయ్ పండుగ అనేది అదొక మీము తర్వాత కేసీఆర్ గారు అదొక మేము అంటే మీమ్ కంటెంట్ కింద అందులో ఆయన ఎంత సీరియస్ మ్యాటర్ కూడా చాలా కొలోకిల్ గా కల ఇదిగా చెప్తారు ఆయన అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆయన అందరు మన అందరు ఫాలో అయ్యారు ఆయన కేసీఆర్ సార్ కూడా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుందుకు అలాంటివి మాట్లాడుతుంటారు జనరల్లీ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి కానీ ఎవరిని నొప్పించడానికి అది నా ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎవరిని నొప్పించింది లేదు ఎవరిని చేసింది లేదు ఆయన తలుచుకున్నాం అంతే ఆయన ఈ ఈ పాటలు ఆయన ఒకసారి తలుచుకున్నాం దయచేసి అలాగా తలుచుకున్నట్టు భావించి మమ్మల్ని మీరు ఏమన్నా మీ ఫీలింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మమ్మల్ని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి దయచేసి ఒక ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఆయన గుర్తు తెచ్చుకున్నాం అంతే కానీ ఆయన ఏదో ఇది చేయాలని దయచేసి అలా మీరు కూడా అనుకోద్దండి మీ మీ లేదు సార్ అసలు మనం అనుకున్నది కాదు ఎందుకంటే అసలు ఆ ఒక స్టాల్ వాట్ తన గురించి ఒక మనం అనుకో గ్రేట్ పర్సన్ పర్సనాలిటీ ఎస్ సార్ సార్ వాట్ ఈస్ అ మెయిన్ బాండింగ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ పూరి సార్ సార్ ఆ ఎప్పుడు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినా కానీ కూడా దెర్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ సార్ అంటే మీరు వాస్తవంగా గమనిస్తే కొన్ని సినిమాలకి మ్యూజిక్ విల్ బి హిట్ దట్స్ ఫార్ షూర్ బట్ కాకపోతే వేరే కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడైతే పూరి సార్ మీ కాంబినేషన్ అంటే అది ఒక డోలే డోలే తీసుకోండి ఆర్ సంథింగ్ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఎంట్రీస్ ఇస్తుంటాయి సార్ ఇప్పుడు ఏక్ నిరంజన్ అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి సాంగ్ ఎమ్మెల్కెల్ తిరుగుతుంటే అమ్మాయి సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్ సాంగ్స్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ బాండ్ సార్ భయ కెలుగుతాడు అలాగా అలా కెలుగు వదిలేస్తాడు మా నాన్న అంటే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఫైవ్ మినిట్స్ కంటే మాకు డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు భయ ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది అని ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఒక సిట్టింగ్ అంటే ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఒక మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్లోంచి క్రియేట్ అవుతుంది మ్యూజిక్ సో అంత ఫ్రీడము అంత ఎంజాయ్మెంట్ తను కూడా కూర్చుని అంత ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ స్టెప్పా మారు సాంగ్ అయితే 
వాళ్ళ షూటింగ్ బ్యాంకాక్లో జరుగుతుంది సరే మేము అందరం కంపల్సరీగా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి సో మా టీం అందరం వెళ్ళాం వెళ్ళి రెండు రోజులు రెండు రోజులు ఏ పని అవ్వల ఏదో అన్న పరిస్థితి పరిస్థితి ఏంట్రా అంటే దానికి మించిన పాట కావాలి దానికి మించిన దిమా ఖరాబ్కి మించిన సాంగ్ చేయాలి దానికి టైటిల్ సాంగ్ మించి దాన్ని మర్చిపోయేలాగా చేయాలి అది దాని అది మెయిన్ అది ఇది అది మర్చిపోవాలి ప్లస్ దానికంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉండాలి చాలా కష్టమైన పెట్టారు నాకు టూ డేస్ ఏం పని అవ్వల టూ డేస్ మూడు రోజు ఇంక పోర షాపింగ్ పోదాం అని చెప్పి అతడు టైప్లో మొత్తం ఆరుగురు చిన్న ట్యాక్సీలో ఇలాగా తిక్కుకొని పోతుంటున్నాం ఆ ట్యాక్సీలు పోతుంటే కిరి 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 వచ్చింది స్టార్ట్ అయింది అలా స్టార్ట్ అయింది కంపోజింగే మొత్తం ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకున్నాం ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకుని వెంటనే సింగర్కి ఇక్కడ చెప్పి ఆ కిరి కిరి తెప్పించుకుని దాంతో ట్యూన్ స్టార్ట్ అయింది సో అలా స్టార్ట్ అయింది సినిమా ఇప్పుడు ఈ పాట నా మీద మొత్తం సార్ అంత నా మీద నిందేసింది కదా అసలు నిజం సార్ నింద సార్ ఇది పాట పుట్టింది కూడా ఫస్ట్ నిందాక చెప్పాను కదా ఆ కల్కత్తా మీటప్ అనలాగా అది ఊరికే నేను రాస్తే సార్ దాన్ని పల్లవిలాగా చేద్దాం అనుకొని చాలా పెద్దగా ఉన్న మ్యాటర్ నాకు ఇట్లా కటింగ్ కటింగ్ కావాలి రిపీటర్ లాగా కావాలి అని చెప్పి దాన్ని సాకీ చేసి తర్వాత పల్లవి ఇస్తే అప్పటికప్పుడు రాసింది అది సో వండర్స్ జరుగుతాయి అంతేగాని నథింగ్ ఇస్ ప్లాన్డ్ మనం ఏం పెద్ద చేసేయాలని ఎప్పుడు కూర్చాం వండర్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంతే జరుగుతూ వీ షుడ్ బి హ్యాపీ ఫర్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వండర్ అని మనం హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండాలి అంతే లాస్ట్ టైం ఇస్మా ఇస్మార్ట్ శంకర్కి డబుల్ ఇస్మార్ట్కి కూడా సేమ్ సిమిలారిటీస్ ఉంది సార్ స్టార్టింగ్లో ఆడియో ఒక్కొక్క సాంగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇస్మార్ట్ శంకర్కి బ్లాస్ట్ అండ్ అట్లా బ్లాస్ట్ బ్లాస్ట్ నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఇయర్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ ఆడియో వాజ్ బిగ్ బ్లాస్ట్ సార్ అందుకంటే ప్రతి పాట హిట్ అయింది అండ్ హిట్ అయింది మూవీ బయటికి వచ్చింది రామ్ గారి పోతినేది గారి తెలంగాణ యాస ఆ డైరెక్షన్ ఆ మాస్నెస్ మొత్తం వచ్చి ఓవరాల్ మూవీ హిట్ అయింది ఈసారి కూడా సిమిలారిటీ చూస్తుంటే స్టెప్ అవర్ బ్లాస్ట్ హిట్ మారముంతో చూడు చింత పెద్ద బ్లాస్ట్ హిట్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ సార్ హౌ డస్ మూవీ కమింగ్ ఒపీనియన్ ఏమండవు పని చేయడం వరకే అంతా డెస్టినీ డెస్టినీ అందరూ అనుకున్నారు సార్ మీతో అసోసియేషన్ ఎప్పుడు మనకేం సెలబ్రేషన్ ఉండదు సెలబ్రేషన్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది తెలుసా ఎప్పుడైతే ఐడియా వచ్చిందో అరే అని చెప్పి వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక కిక్ వస్తుంది దాంట్లో ఫినిష్ మాకు మిగతా అదంతా మీరు పాడినప్పుడు మీకు ఉంటుంది కిక్ మొత్తం అంతా వినేటప్పుడు మీకు ఉంటుంది దాని తర్వాత అల్టిమేట్గా ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు ఉంటుంది బట్ దట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ 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 క్వాలిటీ సార్ చాలామంది కంపోజర్స్ దగ్గర వీ వీ కుడ్ టేక్ ఫ్రీడమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుండి రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ కొంతమంది కంపోజర్ మీరు కిరాణి గారు యుల్ గివ్ సింగర్స్కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు మీ స్టైల్లో మీరు పాడండి దానికి న్యాయం చేయండి అని చెప్పారు అప్పుడు విల్ గెట్ మోర్ ఫ్రీడమ్ నాకు తెలిసి మీ దగ్గర ఇన్ని సాంగ్స్ పాడిన సార్ నేను ఫ్రమ్ బొంబాట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా మీరు ఒక్క సాంగ్లో కూడా పాడిన సాంగ్స్లో కరెక్షన్స్ చెప్పలేదు అంటే వీడు కరెక్ట్ పాడాడని వదిలేశారా లేకపోతే వీడు ఇంతే పాడతాడని వదిలేశారా లేదు నేను మైక్ వెళ్ళే ముందరే నీకు మొత్తం అయిపోతుంది మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందరే పెరడ్ పెరడ్ అయిపోతుంది అని నీకు నీకు సూటబుల్ ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ మనం చేస్తే తద్వారా నీకు ప్రయోజనం ఉండాలి నాకు ప్రయోజనం ఉండాలి జనాలు వినే వాళ్ళ సినిమా దే షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ ఎస్ సార్ ఓకే అండి మేము ఇందాక అదే అనుకున్నాం సార్ అంటే మన గేట్ ముందు నిలిచాను మణి గారు మణి శర్మ గారు ఒకసారి కనిపిస్తే చాలని ఇట్లా ఎగిరి ఎగిరి చూసిన వాళ్ళం తర్వాత మీ దగ్గర ఒక భయం భయంగా వచ్చి వర్క్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మాకు ఒక మంచి క్రియేటివ్ పాట ఎప్పుడు ఇస్తాడు షేర్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ మనీ సార్ మీతో నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు ఇది ఇన్ని సంవత్సరాలు మోర్ దాన్ డెకేడ్ అయిపోయింది మీ దగ్గర కోరస్ పాడుతూ ట్రాక్స్ పాడుతూ యూ గివెన్ మీ మోర్ హిట్ సాంగ్స్ దానివల్ల రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అని ఎలివేషన్ వాస్తవం ఎన్ని పాటలు పాడినా బొంబాట్ సాంగ్ లేకపోతే దేర్ వాజ్ నో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నో బడి నోస్ హూ ఇస్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఒక వాయిస్ ఇప్పుడు నేను కోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క వాయిస్ పాడమాట నేను ఏదో చెకింగ్ అనుకుంటున్నాను కాదు మళ్ళీ గుర్తుంచుకొని వీడికి ఈ వాయిస్ ఇప్పుడు గీతా మాదిరి ఒక ఒక టీ టిమ్ ఉంటుంది అది అది ఆ పా అలాంటి పాటలకి సూట్ అది దానికి తనకు కూడా ఇది అది ఒక ఒక పిచ్చులో అది అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి గుర్తుంచుకుని కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మన 
సదాశివ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒకడు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళం రమేష్ వినాయకం అని వాడు కరెక్ట్గా వాడు వణుకుడు వాయిస్ నాకు అప్పుడు తిట్టేమని ఏ పాడుతుంటే వణుకుడు వస్తుంది అది గుర్తుంచుకుని కరెక్ట్గా పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వాడు వాయిస్ అది దాంట్లో పెట్టింది ఎంత పెద్ద అడ్వాంటేజ్ సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ అంతే ఎవడెవడు వాయిస్ అది సో అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాను వీడు వీడికి ఇలాంటి పాట సో అదే సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నేను బయట నా దగ్గర ఎఫ్జీ బండ్ ఉంటుండే మనీ గారు కనిపించారు ఎట్లాగో గేట్ కాడికి మనీ గారు ఎందుకు వస్తారు అట్లీస్ట్ మనీ గారి దగ్గర పాడే సింగర్లు వస్తారా అని సాయిబాబా టెంపుల్ ముందు చుట్టూ తిరిగేట ఉంది సార్ నేను ఇది మీకు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇలాగే అంటాడు తమన్ను వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే మన ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన సింగర్స్ కనబడితే అరే ఆ సింగర్ కనబడి డీజి మనీ గారిని చూడమంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్నంత మీడియా ఫాస్ట్ లేదు ఒకప్పుడు టైంలో మనీ గారు ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఓన్లీ పేరు మ్యూజికే కానీ ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది కూడా తెలియదు బికాస్ ఆఫ్ చెన్నైలో వర్క్ చేసేవాడిని కంపోజింగ్ మాత్రం వచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడిని అందుకు మీరు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవన్నీ ఎంకరేజ్ చేయరు సార్ ఇక్కడికి వచ్చి మీకు కలిసి అయిపోయాను లేదు సార్ మీరు ఇక్కడ రావడము మా లాంటి కొత్త సింగర్లని మీరు పెద్ద సింగర్లు చేయడము వాళ్ళకి బుద్ధి జ్ఞానం నేర్పడము చేయడం వరకే చేయడం వరకే మన డ్యూటీ అంతే ఫ్రూట్స్ మన చేతిలో లేవు ఎప్పుడు అయినా సరే ఫ్రూట్స్ మన చేతి మనకు పని మన కాంబినేషన్కు ఆ పదం ముందే సెట్ చేసింది ఏమో బొంబాటని ఆ జర్నీ బొంబాటగా సాగుతూనే ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ మనీ సార్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ గ్రేట్ షుడ్ బ్లెస్ సార్ ఇలాంటివి ఎన్నో చేస్తూ అలాగే జన మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి మనిషిని ఒక్కొక్క పని చేయడానికి పుట్టిస్తాడు దేవుడు ఆ ప ఆ పని డొక్క శుద్ధితోటి బ్రహ్మాండంగా చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం అంతే ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ డబుల్ ఇస్మార్ట్ సార్ డబుల్ ఇస్మార్ట్ ఏం వర్డ్స్ మనకి వర్డ్స్ నో వర్డ్స్ లేవు ఓన్లీ హిట్ లేవు హిట్ అని కూడా అనుకోడదు మన మనం వర్క్ బ్రహ్మాండంగా చేసాం సాటిస్ఫాక్షన్గా చేయడం వరకు మన డ్యూటీ హిట్ అనేది అంటే అంత డెస్టినీ so remaining double <coughs> smart lo inka any songs unnai sir and how these are all the same numbers inka like mass ah inka more song one climax mass adi anni mass puri bhai ante mass adi ante nanta sanje iddaru untaru velanu hero iddaru untaru iddaru thank you so much uh, mani sir and uh, malanti singers ni keertala lanti singers ni shamana lanti writers ante malanti singer ante enti uddesha nenu nenu sir nenu sir nenu sir me and keertana compare <laughs> and uh, mm-hmm. sitting in front of sitting in studio singing in in studio of such a big legend na mark legend la antole sir meer meer ankoru mee mee patla meer but we feel like mani sharma gar music ante ne oka and music vinadaniki oka adrushtanga bhavisthunde oka appudu nijam cheptunna sir i born and brought up from old city but seriously sitting in front of you and talking about for your music which i have sung and uh, shamana has written kirtana has sung so feeling so lucky and uh, i wish uh, uh, we all wish uh, double smart will become a dub- double double hit <laughs> <laughs> and then let's mar munta chor chinta <laughs> thank you sir thank you